மீண்டுமாக நாம் இந்த முற்பகல் வேலையில் கத்தனுடைய சமூகத்துக்கு நேராக வந்திருக்கிறோம் கத்தனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா தீர்க்க தர்சன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிங்கள் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்றை வாசிங்க நீதிமான் மடிந்து போகிறான் ஒருவரும் அதை மனதில் வைக்கிறதில்லை புத்திமான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் தீங்கு வராததற்கு முன்னே நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் என்பதை சிந்திப்பார் இல்லை கண்கள் மூடுவோம் நல்ல தகப்பனை எங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக எமக்கு ஸ்தோதரம் இந்த நான்கு நாட்களும் இப்படி கிருப இறக்கம் தயவு கூடந்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலும் இந்த மூன்றாவது ஆராதனையிலே கத்தனுடைய மகிமை வெளிப்படும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோடும் கத்தர் பேசுவீராக இடைபடுவீராக ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தைகள் எங்கள் மதிலே கடந்து வரட்டும் ஆண்டவரே திரும்பி போகும் பொழுது வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை திரும்பி போக கத்தர் கிருபை தருவீராக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அலே லூயா ஏசாயா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் நீதிமான் மடிந்து போகிறான் ஒருவரும் அதை மனதில் வைக்கிறதில்லை புத்திமான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் தீங்கு வராதற்கு முன்னே நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் என்பதை சிந்திப்பார் இல்லை இந்த வசனத்தில் தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வசனத்தில் ரெண்டு முக்கியமான காரியம் சொல்லப்படுகிறது ஒன்று நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் இன்னொன்று நீதிமான் மடிந்து போகிறான் ரெண்டு காரியமும் இந்த வசனத்தில் இருக்கிறது நீதிமான் மடிந்து போகுதல் என்றால் என்ன நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றால் என்ன அதை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வேதாகமத்திலே நம்ம சில வசனங்களை அததுக்கு என்று ஒதுக்கி வைத்திருப்போம் அந்தந்த வசனம் அதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில பாட்டெல்லாம் இருக்கு இருக்குது எல்லா பாட்டையுமே அதுக்கு நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் நல்ல நல்ல பாட்டெல்லாம் இப்போ நம்ம சாவு பாட்டாக மாற்றிருக்கிறோம் இல்லையா ஆனம் ஆனந்தமாக இன்பக் கணனில் இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு சாவு பாட்டாக மாறிடுச்சு ஆண்டவரை பார்த்து அன்பாக பாடி உங்களை உங்களை பார்க்க வரேன்னு சொன்னாலே இப்போ அது சாவு பாட்டாக மாறிடுச்சு அந்த மாதிரி எல்லாரும் நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் நம்மளே ஒரு கேட்டகரி உண்டாக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி வசனத்துலேயும் சில கேட்டகரி இருக்குது அழி உள்ளதான இது அழியாமையும் சாவுக்கு எதுவானது சாவாமையும் இது எங்கே சொல்லுவாங்க இந்த வசனம் பொதுவாக நீங்கள் எங்கே கேட்பீங்க அடக்காராதனை அப்படி தானே ஆக்சுவலாக அது வருகையை பற்றி பேசுகிற வசனம் அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றத்தையும் அது அதுக்குன்னு பிரிச்சுட்டோம் இந்த வசனத்தை எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா தீங்கு வாதம் அதுக்கு முன்னே நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க இலங்கையை பற்றி கேட்டோன்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டிங்களா போய் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுவீங்க அவங்க சொன்ன அந்த யுத்தத்தோட ஒரு முறை நான் போயிருந்தேன் எல்லா பக்கமும் மில்ட்ரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க எல்லா பக்கத்துலேயும் வவுனியாவிலேருந்து ஜாஃபனா போகிறதுக்குள்ளேயே எத்தனையோ மணி நேரம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு அவ்வளவு கண்டிஷனில் இருந்துச்சு அதனால் அவங்களுடைய நிலைமைலாம் அவங்க சொன்னால் கூட அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் நமக்கு தெரியும் புரியும் அங்கே போனால் மட்டும்தான் அவங்க படுறது வந்து நமக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் ஒருவேளை அதை கேட்ட ஒரு மாதிரி உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை எல்லோரும் அங்கே போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வந்தீங்கன்னா சரியாயிருவீங்க ஒருத்தர் கூட சாப்பாடு கீழே கொட்ட மாட்டிங்க நிஜமாக தான் சொல்கிறேன் சரி இருக்கட்டும் நம்ம அதை அப்புறம் பார்ப்போம் நீங்கள் கற்று பாஸ்டர் ஏதோ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன பாஸ்டர் ஆமாம் பாஸ்டர் கூப்பிட்டுருக்கிறாரு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அலே லூயா உற்சாகமாக இருக்கிறீங்களா நீதிமான் தீங்கு வராதுக்கு முன்னே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறாங்கிற வசனத்தை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஊழியக்காரர் இறந்துட்டார்னா அவரை பற்றின விஷயத்தை போடும் போது கண்டிப்பாக இந்த வசனம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வசனம் தான் இருக்கும் தீங்கு வராதற்கு முன்னே நீதிமான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வரக்கூடிய பெரிய தீங்கிலிருந்து கத்திரவர் என்ன பண்ணிட்டாரு முன்னாடியே எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இது அந்த வசனம் இல்லை இது எதுக்கான ஒரு வசனம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு ஆனால் இதுக்கான ஒரு வசனம்னா இங்கே நீதிமான் மடிந்து போகிறான் நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் நீதிமான் மடிந்து போகுதல் என்றால் என்ன நீதிமான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றால் என்ன முதல் அதை நம்ம பார்க்கணும் நீதிமான் மடிந்து போகுதல் என்றால் எப்படியே இருக்க நிறுவனம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் சில நீதிமான்களுடைய லிஸ்ட்டை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் அதில் ஆபேலில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் பின்னு நான் என்ன சொல்லுவேன் கிதியோன் பாராக் சிம்சோன் எப்தா தாவீது 
எல்லாமே பாருங்கள் பழையார் பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் சாமுவேல் என்பவர்களை குறித்தும் தீர்க்க தரிசுகளை குறித்தும் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது அதில் இருக்கிறது எல்லாமே பழையார் பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஆபேல் ஆரம்பிக்கும் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அவங்களை பற்றி என்ன சொல்லுது இவங்களெல்லாம் சொல்லிட்டு இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நர்சாட்சி பெற்றிருந்தும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள் அப்படின்னு இருக்கு என்ன வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பது பத்து பதினோரு வசனம் சொல்லுது அபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களோடு கூடு கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரம் உள்ள நகரங்களுக்கு அவன் காத்திருந்தான் எது அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று பதிமூணு பதினாலு சொல்லுது புதிய எருசிலேம் தான் அஸ்திபாரம் உள்ள நகரம் அந்த நகரத்திற்கு பன்னிரெண்டு அஸ்திபார கற்கள் இருந்தன அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இவங்கெல்லாம் எதுக்கு காத்திருந்துருக்கிறாங்க புதிய எருசிலேமுக்கு காத்திருந்துருக்கிறாங்க ஆனால் முப்பத்தொம்பதாம் வசனம் என்ன சொல்லிச்சு இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நர்சாட்சி பெற்றிருந்தும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு அது என்ன செய்யல கிடைக்கல ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுது அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூர்ணராக ஆகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்பதாகவே நியமித்து வைத்திருந்தார் அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் கிடைக்கலன்னா இவங்கெல்லாம் நீதிமான்கள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை இவங்க எல்லாருமே நீதிமான்கள் அதுவும் முப்பத்தொம்பதாம் வசனம் சொல்லுது இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நர்சாட்சி பெற்றிருந்தும் அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் தேவனிடத்திலேருந்து சாட்சி வாங்கினவர்கள் அபேலை பற்றியும் இருக்குது நோவா பற்றி இருக்குது நோவா பற்றி ஆண்டவர் சொல்லும் போது அவனை பற்றி பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் நீதிமானாக இருந்தான்னு இருக்கு உத்தமனும் நீதிமானமாக இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அப்படி வரிசையாக ஒவ்வொருத்தரையும் பாருங்கள் யோசிப்பு கணித்தரும் செடி தாவிது இருதயத்தை கேட்டவனாய் கண்டேன் மோசே என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் ஆபரகாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் யாக்கோபே உன் கூடாரங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது தானியலை என் பிரியமான புருஷனாகிய தானியலை எல்லாரை பற்றி சாட்சி கொடுத்தது ஆண்டவர் இவ்வளவு சாட்சி வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் வசனம் சொல்லுது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார் இவங்க எல்லாம் நீதிமான்கள் தான் ஆனால் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையவில்லை ஏன் அடையலைன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இவர்கள்லாம் என்ன ஆனார்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பதினாறாவது வசனம் என்ன சொல்லுது பதினொன்று பதினாறு அதையல்ல அதையல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள் ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் எனப்பட்ட எனப்பட வெட்கப்படுகிறது இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே அவர்கள் விசுவாசத்தோடு கூட மறித்தார்கள் இருக்கும் பாருங்க பதிமூணு பதினாலுல அவர்கள் விசுவாசத்தோடு கூட மறித்தார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் எப்படி இருக்கு பாசிங்க இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட அடையாமல் தூரத்தில் அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசியும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு விசுவாசத்தோடு கூட மறித்தார்கள் இருக்கு அதான் நீதிமான் மறித்தது இயேசு கிறிசு வருகிற வரைக்கும் பழையர் பாட்டு பரிசுத்தவன்கள் யாராக இருந்தாலும் என்ன சாட்சி வாங்கியிருந்தாலும் அவர்கள் மேல் பாதாளம்னு ஒரு இடத்துக்கு தான் போனாங்க அங்கே தான் அவர்களுக்கு போனாங்க அதனால தான் அபரகாம் லாஸ்டர் சம்பவத்தை இயேசு சொல்லும் போது தாழ்ந்த பாதாளத்தில் ஐஸ்வர்யமான இருக்கிறான் மேல் பாதாளத்தில் ஆபரகாம் இருக்கிறாரு லாஸ்டரை கொண்டு போய் ஆபரகாம் அடியில் விடுறாங்க அப்போ ஆபரகாம் சொல்கிறாரு நான் அங்கேருந்து இங்கே வர முடியாது நீ அங்கேருந்து இங்கே வர முடியாது நமக்கு நடு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது பெரிய பிளவு இருக்கிறது இந்த காவலுள்ள ஆவிகளுக்கு தான் இயேசு பிரசங்கம் பண்ணி அவருடைய மரணத்தின் நாளில் சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போனார் என்று சொல்லப்பட்டபடி அவர்களெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பேரடைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பரதீசியில் இருக்கிறார் அதனால தான் கல்லணை பார்த்து சொல்கிறாரு இன்று நீ என்னோடு கூடு பரதீசியில் இருப்பாய் பேரடைஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல அப்போ இவங்க எல்லாருமே விசுவாசத்தினாலே நர்சாட்சி பெற்றும் ஒரு காலத்தில் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் என்ன ஆயிட்டாங்க மடிந்து போனார்கள் ஆனால் அதே ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்று ஏசாய தீர்க்கதசம் சொல்லுகிறது நீதிமான்கள் தீங்கு வராதற்கு முன்னே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நீதிமான் யார் இவங்கெல்லாம் மடிந்து போன நீதிமான்கள் இயேசு போய் அதுக்கப்புறம் இவங்களை மீட்டுக்கிட்டு போய் பேரடைஸ்க்கு போயிட்டார் ஆனால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நீதிமான்கள் யார் ஒன்று தசனைக்கு நாலு பதினாறு பதினேழு சொல்லுது நாம தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் சபையை தான் பார்த்து பவுல் எழுதுகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதல்ல அவர் எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் கத்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் அப்படின்னு எழுதுகிறார் அப்போ எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நீதிமான்கள் நம்ம தான் அப்போ வசனம் சொல்லுது தீங்கு வராதற்கு முன்னே அப்படின்னா உபத்திரவ காலம் வருவதற்கு முன்னே அந்த உபத்திரவ காலம் பூமியில் வந்து ஆரம்பித்து மகா உபத்திரவம் வருவதற்கு முன்பதாக 
ஆண்டவர் சபையை எடுத்துக்கொண்டு மேலே போவார் அவர்கள் நீதிமன்றங்கள் மடிந்து போனார்கள் நாம் தீங்கு வராதுக்கு முன்னே நீதிமன்றங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம் அப்போ அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு தான் சபை இங்கே சபை எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா வேற எந்த காரணத்துக்காகவும் இல்லை அவர் வ மீண்டும் வருவார் அவர் வரும்போது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் உங்களை பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற இடம் தான் திருச்சபை லேலுவியா இப்போ நம்ம எந்த ஒரு காஸ்ட்லியான பொருளையும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிக பத்திரமாய் பாதுகாக்க வைப்போம் ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சின்ன காஸ்ட்லி பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதை கொஞ்சம் ஹேண்டில் வித் கேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பத்திரமாக வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு காஸ்ட்லி நகை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நகை வச்சுருக்கிற ஆளெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நகை வச்சுருக்கிறவங்கள பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தெரியுமா உங்களுக்கு வீட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்கும் போது பீரோலையே சாவி இருந்துச்சுன்னா அந்த பீரோவில் நகை இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த சாவி தலகாணிக்கு அடியில் இருந்துச்சுன்னா பீரோக்குள்ள என்னமோ இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே கொஞ்சம் லாக்கரில் பத்து சவரன் இருந்துச்சுன்னா லாக்கர் மூடி பீரோ மூடி சாவி எங்கே இருக்கும் தலகாணிக்கு அடியில் இருக்கும் அப்படி அர்த்தம் என்னென்னா நீ நகையை எடுத்துக்கோ ஆனால் என் தலையை வெட்டிட்டு எடுத்துக்கோ அதுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடாது அவ்வளோ நம்ம பாதுகாக்கிறோம் இல்லையா சில ஆட்கள்லாம் பாருங்கள் ஊருக்கு கிளம்ப சொன்னால் அவன் கேட்குற முதல் கேள்வி பீரோவில் நகை இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த வீட்டில் அது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனே போகும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க பெருசாக ஹேண்ட் பேக்கில் போட்டு கையிலேயே வச்சுப்போம் அதான் இருக்கிறதுலையே சேஃப்டி ட்ரெயினில் அந்த ஆள் வரும் அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வருவாங்க நீங்கள் அவங்கள பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்களோட ஹேண்ட்பேக்கில் நகை இருக்குதுன்னு திருடனுக்கு அவங்க தனியாலாம் சொல்லி தர வேண்டாம் இப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க சாப்பிட சொன்னால் கூட இது இந்த கையில் போட்டு இப்படி சாப்பிடுவாங்க ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது எடுத்துக்கிட்டே போவாங்க அப்போவே தெரியும் அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு போல் அப்படின்னு ஆனால் எப்போ இவங்க எல்லாம் பெந்த கோசைக்காரங்களாம் மாறுவாங்க தெரியுமா நம்ம அவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க எப்பயாவது ஊருக்கு போகும்போது எல்லாத்தையும் கழட்டி மொத்தமாக பெந்த கோசை காண மாதிரி வருவாங்க அப்போ நமக்கு எப்போ என்ன நகையெல்லாம் காணும் இல்லை இதான் சேஃப்டி இது நாங்கள் வாழ்நாள் தான் சேஃப்டினா ஒத்துக்க மாட்டான் சரி இருந்து போட்டோம் கவனிங்க அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எந்த ஒரு பொருளையும் பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற ஒரு இடம் அதே மாதிரி தான் ஒரு அழிந்து போகிற தொலைந்து போகிற தொலைந்தால் வாங்க முடிந்த ஒரு பொருளுக்கே நாம் இவ்வளவு பாதுகாப்பு கொடுப்போம் என்றால் இயேசு தன் ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த ஆத்மாக்களை தான் திரும்பி வருகிற வரைக்கும் பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற இடமாய் தான் திருச்சபையை கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் இதில் வச்சு ஆண்டவர் அவங்களை ரெடி பண்ணி அவர் வரும்போது நீதிமான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமா அதுதான் கேள்வி நேற்று தினத்தில் கூட உங்களுக்கு அதான் சொன்னோம் வருக வருவது நிச்சயம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொன்னதை செய்வார் வருகையில் நம்ம போவோமா எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமா இயேசு இஸ்ரவேலர்களுக்காக வந்தார் ஆனால் அவங்க போகலை அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுருவார் நாம் போவோமா எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் பங்கடைவோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேதாகமத்தில் ஏழு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்குது ஆதியாகமத்துலேருந்து வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் வரைக்கும் ஏழு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்குது அதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்குறதுக்குலாம் இப்போ நேரம் இல்லை ஒரே ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் மட்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இருக்கிற நேரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு வேணால் சொல்கிறேன் ஏனோக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அடுத்து எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அதற்கு பிறகு இயேசு கிருசு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அதற்கு பிறகு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்புறம் ரெண்டு சாட்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் அதற்கு பிறகு உபதர காலத்தின் முடிவில் ஒரு கூட்டம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதற்கு பிறகு ஆயுடவர் சார சாட்சிக்கு பிறகு ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்கிறது மொத்தமாக ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்குது கடைசியாக இதெல்லாம் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் ஒரு ஏழு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இருக்கிறது இப்போ முதலாவது ஒரே ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆதியகாமத்தின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நாலு வரை வாசிங்க பார்ப்போம் ஜெனசிஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏனோக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயதான போது மெத்துசலாவை பெற்றான் ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனுடைய சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் ஏனோக்கு தேவனுடைய சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமல் போனான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார் இதான் முதல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் ஏனோக்கு தேவனால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இதான் ஃபஸ்ட் இந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலில் பங்கடைவதற்கு ஏனோக்கு என்ன செய்தார் அதை மாத்திர நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஜோமனி
சஞ்சரிக்கிறது ஆனால் ஏ நோக்கி எப்போ சஞ்சரித்தாருங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமே மெத்துசுலாவை பெற்ற பின் முந்நூறு வருடம் தேவனோடு சஞ்சரித்து மெத்துசுலாவை பெற்ற பின் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை இருக்குது ஒரு குழந்த பிறந்த பிறகு அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சாரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் பொதுவாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இல்லைன்னா நம்ம தேவனோட சஞ்சரிப்போம் எழுதி கொடுப்போம் ஜோ பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர்கிட்ட ஃபாஸ்டிங் போடுவோம் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுன்னு கேட்போம் அழுவோம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் குழந்த பிறந்த பிறகு அவங்களுடைய சர்ச்சுக்கு வர்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அப்போ பாஸ்டர் பார்த்து கேட்பாங்க என்ன நீங்கள் சர்ச் பக்கமே காணும் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் பாஸ்டர் இந்த பையனை வச்சுக்கிட்டு வர முடியுது இவனுடைய நேரம் கரெக்டாக இருக்குது பிஸியாக இருக்குது வரணும் பாஸ்டர் கொஞ்சம் வளர்ந்தால் தான் வரணும் அப்போ நம்ம பொதுவாக குழந்த பிறந்த பிறகு யூஸ்வலாகவே எந்த ஒரு ஆசீர்வாதமும் வந்த பிறகு தேவனோட்டு கொஞ்சம் என்ன செய்வோம் ஒரு சின்ன பேக் ஸ்லைடிங் அடிப்போம் அது வந்து யூஸ்வல் நீங்கள் வண்டி இல்லாத போது கரெக்டாக சபைக்கு வருவீங்க ஆண்டோர் உங்களுக்கு கரெக்டாக சபைக்கு வரீங்களே நினச்சி ஒரு வண்டி கொடுத்தாருனா லேட்டாக தான் வருவீங்க அது யூஸ்வல் என்ன காரணம் அதான் வண்டி இருக்குது அஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் லேட்டாக தான் வருவீங்க ஏன்னு கேட்டால் சொல்லுவீங்க டிராஃபிக் ஆனால் நடந்து வரும்போது பஸ்ஸில் வரும்போது கரெக்டாக வருவீங்க இது வந்து சபைக்கு பிடிச்சிருக்க ஒரு மிக முக்கியமான சாபம் எல்லா சபைக்கும் இருக்குது ஆசீர்வாதம் வர வரைக்கும் சபை எப்படி இருக்கும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் ஆசீர்வாதம் வர வர கொஞ்சம் தேவனை விட்டு என்ன செய்யும் தூரம் போகும் அந்த ஆசீர்வாதம் வந்த பிறகும் தேவனோட சஞ்சரிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அதுதான் தாவிதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ராஜாவாகிற வரைக்கும் அவன் எவ்வளோ சஞ்சரித்தானோ அதை விட அதிகமாக தேவன ராஜாவான பிறகு சஞ்சரிப்பான் தேவனோட அதுதான் ப்ளஸ் பாயிண்ட் நாம் அப்படி தான் இருக்கணும் கத்துறது தான் விரும்புகிறார் இப்போ ஏனோக்கோடைய விஷயம் என்ன மெத்துசுலா பிறந்த பின் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கும் ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவன் சஞ்சரித்தான்னு இல்லை மெத்து சுலாவை பெற்ற பின் முந்நூறு வருடம் தேவனோடு சஞ்சரித்து அப்போ மெத்து சுலாவை பெற்ற பின் அப்படின்னா என்ன மெத்து சுலானா என்ன முதல்ல ஏன்னா நம்ம குழந்த பிறந்தால் ஒரு பேர் வைக்கிறோம்ல அந்த பேர் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஏதோ ஒரு ரீசனுக்கு தான் வைப்போம் அப்பா பேரை வைப்போம் இல்லை அம்மா பேர் வைப்போம் நமக்கு பிடிச்ச ஊழியக்காரங்க பேர் வைப்போம் இல்லை பைபிளில் உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான சூப்பர் ஹீரோவோடைய பேர் வைப்போம் ஏதோ ஒன்று வைக்கிறோம் ரீசன் பிஹைண்ட் த நேம் ஆனால் ஏ நோக்கு மெத்து சுலா அப்படின்னு வச்சதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் போகும்போது அது சம்பவிக்கும்னு அர்த்தம் இஃப் ஹீ கோஸ் இட் வில் கம்ஸ் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மொழியில் புரியும்படி சொல்லணும்னா இவன் போகும்போது நியாய தீர்ப்பு வரும்னு அர்த்தம் ஜட்ஜ்மெண்ட் மேன் சொல்லுவாங்க மெத்து சுலாவை சொல்லும் போது அவன் போகும்போது அது சம்பவிக்கும் நியாய தீர்ப்பின் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம்னா டோட்டல் பைபிள்லேயுமே மெத்து சுலா தான் அதிக வருஷம் உயிர் வாழ்ந்தவர் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது வருஷம் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக உயிர் வாழ்ந்த ஒரே ஆள் அவர் தான் நைன் சிக்ஸ்டி நைன் இயர்ஸ் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெத்து சுலா செத்த வருஷமோ ஜலப்பிரளயம் வந்து உலகம் அழிஞ்ச வருஷமோ ஒரே வருஷம் அப்புறமா வீட்டில் போய் நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க மெத்து சுலா எந்த வருஷம் சேர்த்தாரோ அதே வருஷம் ஜலப்பிரளயம் வந்து உலகம் அழியும் இந்த வெளிப்பாடைத்தான் ஏ நோக்குக்கு கருத்தர் கொடுத்தார் என்ன சொன்னார் இவன் என்னைக்கு பூமியை விட்டு போகிறானோ அன்னைக்கு அழிவு பூமிக்கு வரும் அதான் ஏ நோக்குக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது இப்போ ஏ நோக்கு என்ன பண்ணுறாரு இந்த வெளிப்பாடு கிடைச்ச உடனே தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க தொடங்குறார் இந்த வெளிப்பாடு அவருக்கு வந்துச்சுங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆதார வசனம் யூதா பதினாலு பதினஞ்சில் தேவன் நியாய தீர்க்க வருகிறார் என்று அவன் முன்னறிவித்தான் ஏ நோக்கு முன்னறிவித்தான் இருக்கு ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நியாய தீர்ப்பு வருது உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த வெளிப்பாடை ஏ நோக்கு பெற்ற பின் மெத்து சுலாவை பெற்ற பின் மெத்து சுலானா வெளிப்பாடு அவனுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்கிது இவன் போகும்போது உலகம் அழியும் அந்த வெளிப்பாடை பெற்ற பின் அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சு ஏன்னா இவன் எப்போ சாவான்னு தெரியாது இவன் செத்தானா உலகம் அழியும் அழிவிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா அவருக்கு பாஸ்டர் கிடையாது பைபிள் கிடையாது சர்ச் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரியுது உலகம் அழிய போகுது நல்லா தெரியுது எப்போ அழியும் இந்த பையன் என்னைக்கு சாகிறானோ அன்னைக்கு அழியும் இந்த பையன் எப்போ சாவான் தெரியாது இப்போது ஏ நோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க தொடங்குகிறார் இதுதான் உங்களுக்கும் எனக்குமான அடையாளம் இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் கத்திர அதே தான் சொல்கிறார் உங்களுடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன மற்ற இருபத்தி நாலு மூணில் இயேசுவை கேட்குறாங்க கண்ட
மெத்துசுலா போனால் அழிவு வரும் சபை இருக்கிற வரைக்கும் பூமியில் அழிவு இருக்காது சபை போனால் பூமியிலே அழிவு வரும் இதான் கத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இதான் டைம் லைன் அப்போ இதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி செய்யணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தான் வேற வழியே கிடையாது இப்போ அடுத்த அழிவு வந்துருச்சு நோவா காலத்தில் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது வருஷம் கழித்து அழிவு வந்துருச்சு ஜலப்பிரளயம் வருது அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் நோவா என்ன பண்ணார் ஆறாம் அதிகாரம் சொல்லுது நோவா நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் நீங்கள் அழிவுலேருந்து தப்பிக்கணும்னாலும் சரி அல்லது வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படணாலும் சரி இதில் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கிறது தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் ஆங்கிலத்தில் எப்படி இருக்கும் இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்கும்னா ஏனோ வாக் வித் த கார்டன் இருக்கும் தேவனோடு கூட நடக்கிற அனுபவம் நடக்கிற அனுபவம் என்பதை விட சஞ்சரிக்கிற அனுபவங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமான வார்த்தை சஞ்சரித்தல் என்றால் என்ன நடத்தல் என்றால் வேற ஒரு ஆளோட கூட நடந்துகிட்டே இருக்கிறது பேர் நடத்தல் சஞ்சரித்தல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு மணமகனுக்கு வந்து ஒரு மணமகளை நம்ம வந்து நிச்சயம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பண்ணுறதில் அதுவே பாதி பண்ணிக்குது சபையில் நம்ம அதை அலோவ் பண்ணுறதில்ல சிலர்லாம் சபைக்குள்ளேயே பண்ணுறான் சரி நம்ம அந்த கேட்டகரிக்கு போக வேண்டாம் பைபிள் படி பெற்றோர் தான் பார்த்து வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்து வைக்கிறோம் பார்த்து வைக்கும் போது இந்த என்கேஜ்மெண்ட் ஒன்று வச்சுருவாங்க முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிடுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மூணு மாதமும் இந்த ரெண்டு குடும்பத்தார கல்யாணத்துக்கு என்ன ஆவாங்க ஆயத்தம் ஆவாங்க எல்லா பொருள்கள்லாம் வாங்கி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு மூணு மாதமும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு குடும்பமும் கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன நீங்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணாதவங்களா இன்னும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்களே என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இருக்கவங்களாம் ஆப்ஷனாக ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோனில் இப்போ ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி கொள்ளுதல் பேசுகிறான் 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 பேசிக்கிட்டே இருக்கான் ஃபோன் சூடாகி காது சூடாகி மண்டை சூடாகி கடைசியில் அந்த ஃபோனே சொல்லுது உயிர் போப்போது வச்சுடுறா அப்படின்னா அது பேட்ரி சார்ஜ் முடிவடைய ஆனாலும் வைக்க மாட்டான் அவன் இது சார்ஜ் போட்டு கூப்பிட்றேங்கிறான் சார்ஜ் போட்டுகிட்டே கூப்பிட்றவனும் இருக்கிறான் வெடித்து செத்தவனும் இருக்கான் இல்லையா எனக்கு அதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ பேசுகிறான் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலைல மூணு மணி வரைக்கும் பேசுகிறான் பேசி முடித்த பிறகு அவனை கூப்பிட்டு கேளுங்க என்னடா பேசினேன்னு சும்மா தாங்கிறான் இப்போ நாங்களாம் அந்த மெசேஜ் கொடுக்கணுன்னா ஒரு மூணு நாலு பாயிண்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பேசினாலே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியல பேச முடியல ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலே பேச முடியல நாலு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தா இப்போ நம்ம ரத்தன பாலையெல்லாம் ஏழு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வருவார் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுவார் இந்த பையன் பாயிண்டே இல்லாமல் நாலு மணி நேரம் பேசியிருக்கா பாருங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எது கேட்குறேன் இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறவனுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் பார்த்துருக்கீங்களா தாவிது வனாந்திரத்தில் சுற்றி கொண்டது மாதிரி இவன் அப்படியே மேலேயே பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பான் நீங்கள் அதை கேட்டு பாருங்கள் அப்படியே உட்காந்து எதையாவது பார்த்துட்டே இருக்கோம் என்னடாச்சு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைம்பா அந்த எஸ்எம்எஸ் ஒன்றும் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்த உடனே அவன் முகத்தை நீங்கள் பார்க்கணுமே நெடுநாள் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் விரும்பினது வரும்போது ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் அதை போய் எடுத்து அதில் வேற ஒன்றும் இருக்காது ஹாய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அவ்வளோதான் அவனுக்கு அப்படியே ஒரு சந்தோஷம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் ஆகலை இன்னும் குடும்ப வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கல எதுவும் செய்யல எப்போ என்கேஜ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த நிமிஷத்துலேருந்து இந்த பையனை பற்றின எண்ணம் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த பையன் பொண்ணை பற்றின எண்ணம் அந்த பையனுக்கும் வந்துடுது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒருத்தர் பார்க்காம கூட இருப்பாங்க வெவ்வேறு ஊரில் கூட இருப்பாங்க ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த பொண்ணை பற்றின எண்ணம் அவனுக்கு என்ன செய்யுது ஓடிட்டே இருக்குது இந்த பையனை பற்றின எண்ணம் அதுக்கு என்ன செய்யுது ஓடிட்டே இருக்குது இதற்கு பேர் தான் சஞ்சரித்தல் புரியுதா நீங்கள் பார்க்கல பேசலை ஒரு வேளை பேசலாம் பேசாமையும் இருக்கலாம் ஆனால் நினைவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது இல்லை எதை நினச்சாலும் அந்த நினைப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லை அதற்கு பேர் தான் சஞ்சரித்தல் எதுக்கு இதை நான் சொன்ன இவ்வளோ நேரம்னா நம்முடைய மனவாளன் நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்கிறார் மேலே அவர் திருப்பி மனம் முடிக்க வரப்போகிறாரு அது வரைக்கும் அவருடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவர் நம்மை தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்னை கைவிடுவதும் இல்லை இந்த நினப்பு நமக்கு அவர் மேலே இருக்கணும்னு அ
இருபத்தாறு மணி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறீங்களா கர்த்தரோட சஞ்சரிக்கிறீங்களா அப்படின்னு காலையில் இந்த ஸ்கூலுக்கு பையனை கிளப்பி அனுப்புவாங்க அம்மாலாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நடக்கும் இல்லை அந்த பையனை ஸ்கூலுக்கு வேனில் யாத்திரா வரைக்கும் அந்த அந்த வீட்டில் ஒரு மூன்றாம் உலக யுத்தமே ஒன்று நடக்கும் இல்லையா இல்லையா அந்த அம்மா பாவமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓடி அங்கே ஓடி அப்படியே அதுக்கு நடுவில் மிக்சிக்கு வேறு அது ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கையை வச்சு இப்படி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் அதுக்கு ஒரு ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மாவுக்கு எப்போ ரொம்ப கோவம் வரும்னா இந்த அம்மா இவ்வளோ பரபரப்பாக எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆள் அந்த வீட்டில் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பார் அந்த ஆளை பார்த்தோன்னா அந்த அம்மாவுக்கு எப்படி கோவம் வரும் தெரியுமா நேரடியாக திட்டவும் முடியாது கணவராக போயிட்டாரு அந்த அம்மா சாடையாக சொல்லும் நீங்கள்லாம் உருப்படவே மாட்டீங்கடான்னு அது பையனை சொல்லுதான் நம்மளை சொல்லுதானே தெரியாது ஏன்னா அந்த அம்மா வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி ஊற்றும் டிவன் பாக்ஸ் எடுத்து வைக்கும் ஐடி கார்டு எடுத்து எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இவர் நடுவில் வேற ஏன் கத்துற அப்படிம்பார் இன்னும் அந்த அம்மாவுக்கு எரிச்சல் ஆயிரும் இப்போ அந்த அம்மா அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் நிறுத்தி கேளுங்க நீங்கள் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இப்போ அந்த அம்மா என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒழுங்கு மரியாதையே போயிருங்க இல்லை கணவருக்கு இருக்கு கணவரும் காலையில் கிளம்பி பரபரப்பாக ஆஃபீஸ் போயிட்டு இந்த சிக்னலில் ஒரு நம்பர் ஒன்று வச்சுருக்கான் பார்த்துருக்கீங்களா டிராஃபிக்கில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பத்து ஒம்பது எட்டுன்னு அது குறைய குறைய இவனுக்கு பிபி ஏறும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பைக்லேயே தெரியும் கிரு கிரு கிரும்பா அது ரெண்டு ஒன்றுன்னு போது அவ்வளோ வேகம் அந்த நேரத்தில் அவன்கிட்ட போய் முன்னாடி நின்று கேளுங்களேன் மைக்கை வச்சுக்கிட்டு இப்பொழுது நீங்கள் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களான்னு என்ன சொல்லுவார்ன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா நாங்கள் ரொம்ப பிஸி இது பிஸியஸ்ட் வேர்ல்டு எங்கள் எங்களுடைய மைண்டை எல்லாமே ஆக்குப்பை பண்ணி வச்சுருக்குது எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ரொம்ப பிஸி அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் தே சர்ச்சுக்கு வர்றதுங்கிறதே எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆராதனையில் ஃப்ரீயாக உட்காருதுங்கிறதே பெரிய விஷயம் இதிலேயே எத்தனை பேருக்கு எத்தனை கால் வந்திருக்குன்னு தெரியாது முடிஞ்ச உடனே நம்ம எத்தனை பேரும் மிக முக்கியமாக அப்படி வெளியே போனோம்னு செய்கிற முதல் வேலை ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறது எத்தனை மிஸ்ட் கால் வந்திருக்கு எத்தனை மெசேஜ் வந்திருக்கு எல்லாருமே பிஸி 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 ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இதை நம்ம ஒன்றும் இல்லாத விஷயத்த சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிசி பிசி இப்போ நீங்கள் தாவிதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு நாட்டுக்கு வந்து அவர் ராஜாவாக இருந்தார் ராஜாவாக இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு எவ்வளோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேலை இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நாட்டையே நடத்தணும் அது மட்டும் இல்லை தாவிதோடைய காலம் வந்து யுத்த காலம்னு இருக்குது அவர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கார் லைஃப் ஃபுல்லாக பயங்கர சண்டை போட்டிருக்கிறாரு அப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற தாவிதோடைய காலத்தில் எவ்வளவு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேலைகள் நாட்டை நடத்தணும் அதில் ஒரு மூணு வருஷம் பஞ்சம் வேறு பஞ்சத்துக்கு நடுவில் போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஒரு பக்கம் பெலிஸ்தியர்கள் சண்டை ஐப்ராத் நதி ஈராக் வரைக்கும் போய் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்போ எவ்வளோ சண்டை போட்டிருப்பார் பாருங்கள் இவ்வளோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது பத்தாததுக்கு தாவிதுக்கு அஃபீஷியலாக எட்டு மனைவி அஃபீஷியலாக எட்டு மனைவி நம்மெல்லாம் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அவன் போதுங்கிற நிலைமையில் இருக்கிறான் இல்லையா ஒரு மனைவி கல்யாணம் பண்ண பிறகு அவனை பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு மாதிரியாக இருப்பான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பண்ணணும் மன்னணும் மன்னணும் பான் பண்ண பிறகு ஏண்டா பண்ணணும் ஏண்டா பண்ணணும் ஏண்டா பண்ணணும் பா நிறைய பேர் நான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பைக்கில் போயிட்டே இருப்பேன் திடீர்னு யாராவது வந்து உள்ளே விழுந்துருவாங்க ஏங்க இப்படி வந்து உழுறீங்க திடீர்னு வந்து உழுறீங்களா பார்க்கலையா அறிவு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளே எந்திரிச்சு இப்படியே பார்ப்பார் ஏன் இப்படி பார்க்குறாரு ஒன்றுமே பேச மாட்டார் அப்படி பார்ப்பார் சரி போங்க அப்படின்னா போயிடுவார் நான் ரொம்ப நாள் யோசிச்சுருக்கேன் ஏன் வந்து விழுந்தான் ஏன் இப்படி அப்புறம் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு இந்த பைக்கை எடுக்கும் போது தான் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் பேச மாட்டாங்க இந்த பைக்கை எடுக்கும் போது தான் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் மறந்துடாதீங்க வரும்போது மாவு வாங்கணும் மறந்துடாதீங்க வரும்போது அப்படியே கொஞ்சம் பால் வாங்கிட்டு இருந்தீங்க மறந்துடாதீங்க இந்த மறந்துடாதீங்க மறந்துடாதீங்க மறந்துடாதீங்கன்றது அவன் காதில் எவன் ஹார்னச்சாலும் கூடாது ஐயோ ஃபீஸ் கட்டணுமே மறந்து அது போய் எங்கேயோ மோதி டம்முன்னு விழுந்த பிறகு தான் ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சு இப்படி பார்ப்பாங்க ஓ அப்புறம் விழுந்த பிறகு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் ஏன் விழுந்தான் அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு பார்ப்போம் யாக்கோபம் லாபானும் பேர் சபாவிலே சமாதானமாய் பிரிந்தார்கள்ன்ற மாதிரி சரி போயிட்டு வா அவன் பிரச்சனை தான் எனக்கு என் பிரச்சனை தான் அவனை ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அவன் வீட்டுக்கு வரும்போது பாதி பேர் வரவே மாட்டேங்கிறான் பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து அப்படியே ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிறான் வரியாடா ஒரு டீ குடிப்போம் என்னடா வீட்டுக்கு போலையா போவோம்
சண்டை போட்டுருக்கோம் ஆஃபீஸில் உட்காந்து லேப்டாப்பை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வீட்டில் இருந்து ஃபோன் வந்தால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் ஆகுது இப்போ எதுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் கேட்குறீங்கல்ல அந்த ஆள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கா இங்கே எட்டு மனைவி இருக்கு பதிமூணு பிள்ளை அதில் ஒன்று ஹேண்டிகேப்டு ரெண்டு பையன் இவனை துரத்துறான் இவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் தாவிது சொல்கிறாரு கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அல்ல இல்லையா தாவிது பொய் சொல்லியிருந்தால் பைபிளில் வராது அப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் தாவிதால கர்த்தரை எப்பொழுதும் முன்பாக வைக்க முடியுமானால் ஏன் உங்களாலையும் என்னாலையும் முடியாது நமக்கு ஒரே வேலை ரொட்டீனாக ஒம்பது மணிக்கு போய் அஞ்சு மணிக்கு வர்றது நீங்கள் சும்மா விட்டால் கூட உங்கள் பைக்கு நேராக அங்கே போயிடும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு கல்யாணம் தான் மிஞ்சி போனால் ரெண்டு பிள்ளைகள் இப்போலாம் ஒன்றா மாறிடுச்சு பாஸ்டர் பார்த்தோன்னா ஆச்சரியப்பட்டேன் நம்மளாலாம் ஒன்று ரெண்டுக்கே நம்ம உயிர் போய் உயிர் வருது அவர் ஏழையும் கரையேற்றி சேர்த்து அப்படி அழகாக ஏழையும் உழித்தில் கொண்டாண்டார் உண்மையிலே பெரிய ஆசீர்வாதம் தான் பாஸ்டர் சர்ச்சோடு போகிறாரு இல்லையோ அவர் போனார்னாலே ஒரு சர்ச்சு மாதிரி இருக்கும் குடும்பத்தோடு உள்ளே போனார்னாலே பரலோகத்தில் ஆண்டவர் சொல்ல வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்கள் பதினாலு பேர பிள்ளைகள் ஏழு பிள்ளைகள் எப்படி உள்ளே போவார் தாவிதுக்கு அப்புறம் இவர் தான் பெருசாக உள்ளே போவார் போல தெரியுது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்கள் நமக்கு ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளை தான் இதை வச்சுக்கிட்டே நமக்கு ரொம்ப பிஸி டைம் இல்லை பைபிள் வாசிக்க நேரம் இல்லை ஜோம் பண்ண நேரம் இல்லை எங்கேங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் சர்ச்சில் வச்சாங்கன்னா வர்றதுக்கு நேரம் இல்லை கேட்டால் சொல்கிறோம் பிஸி 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 ஆனால் வேதம் சொல்கிறது தாவிது எப்பொழுதும் கத்திர என்ன பண்ணானா தனக்கு முன்பாக வைத்திருந்தான் இயேசு சொல்கிறாரு அவ்வளோ பிஸியாக மினிஸ்ட்ரி பண்ண இயேசு சாப்பிட கூட நேரம் இல்லையாமா துரத்தி துரத்தி ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு அவர் ஜனங்க தேடி வந்திருக்காங்க அவர் சொல்றாரு பிதா எப்பொழுதும் என்னை தனியே இருக்க விடுகிறது இல்லை எப்படி இவங்களால முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதுதான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன வேலை பண்ணாலும் சரி கர்த்தரை பத்தின என்ன ஒண்ணு என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஓடிட்டே இருக்கணும் ஒரு துதியோ ஸ்தோத்திரமோ பாட்டோ ஒரு வசனமோ ஏதோ ஒண்ணு அதாவது நமக்கும் பரலோகத்துக்கும் கனெக்ஷன் மட்டும் கட்டே ஆகக்கூடாது அந்த ஒரு தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குறதும் இருந்தார்கள் இருக்குல்ல அது நம்ம மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருக்கணும் அதைத்தான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவத்தை தான் கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் நான் சில பரிசுத்தவான்கள்ட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணும்போது அவங்க இரவில் படுத்து நல்லா மீட்டிங் முடிச்சுட்டு அதாவது சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணால் பயங்கரமாக அடித்து போட்ட மாதிரி தூக்கம் வரும் அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிடும் ஸ்பிரிச்சுவலி வார்ஃபேர் மாதிரி இருக்கும் அது அவங்க போய் நல்லா படுத்து தூங்குவாங்க தூங்கின பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க திரும்பி படுக்கும்போது இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கும்போதெல்லாம் சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம்னு சொல்லுவாங்க நான் காலையில் கேட்பேன் என்னென்ன நைட்டெல்லாம் ரொம்ப உடம்புலியா தூங்கலையா சோத்திரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்களே அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே தம்பி நல்லா தூங்கிட்டேனே அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவர்கள் சரீரம் தூங்குகிறது ஆத்மாவோ விழித்து தேவனை சோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இந்த ஆத்மாவில் அவருக்கும் அவங்களுக்கும் கனெக்ஷன் விட்டே போகலை இதற்கு பேர் தான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் வரணும் இந்த அனுபவம் வர 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 நீங்கள் வருகையில் நெருங்குறீங்கன்னு அர்த்தம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் கனெக்ஷன் தூரமாகுதோ வருகை உங்களுக்கு தூரமாகுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏழை மார்னிங் எழுந்திரிக்கணும் தேவ சமூகத்தில் முதல் ஒரு மணி நேரத்தை கொடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் வித் காட் நீங்கள் அந்த ஒன் ஹவரை கொடுத்து பாருங்கள் அந்த ஒன் ஹவரில் நீங்களும் தேவனும் ஏற்படக்கூடிய அந்த துதியோ ஸ்தோத்திரமோ பாட்டோ அல்லது கத்தர் உங்களோட பேசுகிற வார்த்தையோ அன்றைக்கி நீங்கள் தியானித்த வசனமோ அந்த நாள் முழுவதும் உங்கள் மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது உங்களுக்கும் தேவனுக்குமான ஒரு கனெக்ஷனை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பிரபல பிரசிடென்ட் அவர் தான் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் சொல்லுவாங்க ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய பயோகிராஃபியில் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு முறை ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன்ட்டு டைமே இல்லை அப்போது மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவர் அஞ்சு மணிக்கா சரி ஜனாதிபதி சொல்லிட்டார் அஞ்சு மணிக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு நாலே முக்காலுக்கே போயிட்டார் காலையில் ஏழு மணி உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்காவிலலாம் காலையில் எத்தி எப்படி இருக்கணும் நாலே முக்காலுக்கே போயிட்டார் போனால் ஆப்ரகாம் லிங்கன் உள்ள ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருக்கிறார் இவருக்கு நமக்கே அஞ்சு மணி அப்பாயின்ம
அதனால தான் நான் வெளியே வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னு அப்போது லிங்கன் சொன்னாரான் நான் வந்து எந்த மனுஷனை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் காலையில் முதல்ல நான் தேவனை சந்திச்சுட்டு தான் நான் மனுஷனையே சந்திப்பேன் தேவனை சந்திக்காமல் மனுஷனை சந்திக்க மாட்டேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அஞ்சு மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்ததுனால என்னுடைய ப்ரேயர் டைமை மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு நான் மாற்றிட்டேன் ஃபோர் டு ஃபைவ் என் ப்ரேயர் டைம் தேவன்கிட்ட பேசிட்டு தான் உங்ககிட்ட பேசுவேன் நேரம் அவ்வளோ பிஸியான ஒரு ஜனாதிபதியே தினமும் ஒரு மணி நேரம் காலையில் கர்த்தருக்கு நேரத்தை ஒதுக்கும் போது ஏன் நீங்கள் நான முடியாது நம்ம நினச்சா முடியும் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே வாட்ஸ்அப் பார்க்க மாட்டேன்னு தீர்மானம் எடுங்க காலைல அஞ்சு மணிக்கு நீங்கள் கன்பல்சரியாக எழுந்திருவீங்க நீங்கள் நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் வாட்ஸ்அப்பையே ஆரம்பிப்பீங்க சில ஆள்லாம் ஸ்டேட்டஸ் போடுறாங்க காலைல எழுச்சி பார்ப்பேன் நைட்டு ரெண்டு மணி ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு ஒன்றரை மணிக்கு பத்து மணிக்கு மேலே ஃபோன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு மெடிக்கலையாகவே சொல்கிறான் பத்து மணிக்கு மேலே பார்த்தா உங்களுடைய கையில் கண்ணில் இருக்க நர்வ்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படுதுன்னு நீங்கள் பத்து மணிக்கு படுத்து பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக காலைல நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருச்சுருவீங்க முதல் ஒரு மணி நேரம் கர்த்தர் கையில் கொடுத்து பாருங்கள் அந்த நாள் முழுவதும் தேவ பிரசன்னம் உங்களோடு கூட இருக்கும் காரணம் கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தேடணும் அது காலை தோறும் அவருடைய கிருபை புதிதாக இருக்கிறது அதுதான் கத்தர் சொல்கிறது தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் வரணும்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஹவர் காலையில் ஆண்டோட்டு கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் ஹவருங்கிறது ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நீங்கள் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க தொடங்குவீர்கள் ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தா நீங்கள் பைபிள் இருக்க யாரை வேணாலும் பாருங்கள் சங்கீதக்காரன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இயேசு கிருஷ்ணம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அத்தனை பேரும் அதிகாலையில் கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் ஏசையா புஸ்தகம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது இயேசுவை பற்றின ப்ராஃபசி காலை தோறும் அவர் என்னை எழுப்புகிறார்னு இருக்கு ஏசாயா இயேசுவை பற்றின ப்ராஃபசியை சொல்றாரு இயேசு சொல்றாரு காலை தோறும் என்னை எழுப்புகிறார் கற்றுக்கொள்ளுகிறவனை போல நான் கேட்கும்படி என் செவியை தர இயேசு கிறிஸ்துவே பிதா கிட்ட டெய்லி காலையில் உட்காந்து கேட்டிருக்கிறார் டெய்லி காலையில் கேட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு பிதா என்ன சொன்னாரோ அதை அவர் சொல்றார் வந்து இங்க பேசுறாரு ஏசாய ஐம்பது நாலாவது வசனம் இயேசுவே காலையில் எழுந்திரிக்காது நம்ம ஆளெல்லாம் ஏழரை எட்டரை கேட்டு பாருங்க ஏழரை மணி எட்டரை மணி ஏண்டா லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க நைட்டு படுக்க ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணீங்க வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஆன்லைன் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது முதல்ல ஒரு பத்து பத்தரைக்கு படுக்கிற பழக்கத்துக்கு வாங்க நீங்கள் காலையில் கத்தரை சந்திக்கிற பழக்கம் தானாகி உங்களுக்குள்ளே வரும் அல்லே லூயா ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது வாசிங்க அதே ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டை வாசிங்கள் ஏனோக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயதான போது மெத்துசலாவை பெற்றான் ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் ரெண்டாவது ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் முதல்ல உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ளதான கனெக்ஷன் ஃபஸ்ட் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ரெண்டாவது கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த குடும்பம் ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறான்னுங்கிறதுனால அவனுடைய வேர்ல்டி லைஃப்பில் அவன் ஃபெயிலியர் கிடையாது நல்லா கவனிங் இன்றைக்கி ஒரு கூட்டம் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்குன்னா நல்லா நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்துனிங்கன்னா பண்ண கல்யாணத்தை கூட பிரிச்சிடணும் நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்துட்டிங்கன்னா இந்த உலக பிரகாரமா எந்த உறவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க மிக முக்கியமாக பழைய ஏற்பாட்டில் ஒன்று ஏனோக்கு இன்னொன்று எலியா ஏனோக்கு திருமணமானவர் குழந்தைகள் உள்ளவர் எலியா திருமணம் ஆகாதவர் எதுக்கு ரெண்டு பேரையும் கத்தர் வச்சுருக்கிறாருன்னா எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு திருமணம் ஆனவன் ஆகாதவங்கிற பேச்சே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் குடும்பம் இருந்தால் ஸ்பிரிச்சுவலி வளர முடியாது ஒரு சிலர்லாம் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறாங்க இங்கேருந்து புறப்பட்டு காட்டுக்கு போயிட்டாங்க இமயமலைக்கு போயிட்டாங்க அங்கே போய் அவங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்ந்தாங்க அப்படின்னு நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு முன்குறிச்சிருக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள தொடர்பு ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபேமிலிக்கு யூ மஸ்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்கள் குழந்தைகள் குடும்பம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்தைகளையும் பெற்றார் அப்போ தேவனோட சஞ்சரிக்கும் போதே உலக வாழ்க்கையும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கரெக்டாக வாழ்
இன்னைக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்பிரிச்சுவலி நான் சொல்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் மக்கள் நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் மக்கள் தான் ஆனாலும் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஃபெயிலியர் பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பேசாமல் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன் எங்கள் சர்ச்சில் நான் உலகத்தார பற்றி பேசவே கிடையாது இன்றைக்கி ஆவிக்குரிய சபைகளில் இது சகஜம் அப்படின்னு மாறிக்கிட்டே வருது கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் எப்படி நீங்கள் தேவனோட சஞ்சரிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமோ உங்களை நம்பி கொடுத்த குடும்பத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு அது கணவனுக்கும் இருக்குது மனைவிக்கும் இருக்குது இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப பொருளாதார நெருக்கடி உள்ள காலத்தில் இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேரை வேலை செய்யணும் ரெண்டு பேரை வேலை செஞ்சால் தான் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் அப்போ தான் பத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு இதை உருவாக்கிட்டோம் இது நம்ம உருவாக்குனது கத்தர் உருவாக்குனது இல்லை நம்ம அறிவினால் நம்ம ஞானத்தினால் நம்ம உருவாக்கணும் ஆனால் உண்மையிலேயே தேவன் அப்படி சொல்லலை உங்கள் குடும்பத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை அவ்வளவுத்தையும் கொடுப்பதற்கு பரலோகம் தயாராக இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் பத்திரமாக பார்த்தீங்கன்னா பரலோகம் கண்டிப்பாக செய்யும் இன்றைக்கி நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஒவ்வொரு பக்கம் வேலைக்கு போயிட்டு பிள்ளைகளை கவனிக்க இல்லாமல் பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சின்ன பிள்ளைகள் அதை கொண்டு போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இதில் விட்டுடுறாங்க கிண்டர் கார்டன் அது இதுன்னு விட்டுட்டு அதுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகும் போதே அதை கொண்டு போய் விட்டுறாங்க அது பாவமாக இருக்குது அதை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது கேட்டு பாருங்கள் எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்குறீங்க அப்போ தாங்க ஒரு டிவி சோஃபா கார் எல்லாம் வாங்க முடியும் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ ஃபேமிலி இல்லை ஃபேமிலி எங்கே பிள்ளைகள் ஏன் பெற்றோரை மதிக்க மாட்டேன்து அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய காலத்தில் அன்பு கிடைக்கல அதான் பிரச்சனையே அந்த பத்து வயசுக்குள்ள அன்பு வந்து ரொம்ப பெருகிற காலம் அந்த காலத்தில் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு வேலைக்கு போயிட்டீங்க வேலைக்கார மாட்டேன் போயிட்டீங்க பாட்டி கிட்டே விட்டுட்டு போயிட்டீங்க இப்போ அது பாட்டி கிட்டே ரொம்ப பாசமாக இருக்குது இப்போ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க பாட்டியை வரட்டி விட்டீங்க உங்கள் வீடுகளில் இப்போ என்ன இல்லவே இல்லை தாத்தா பாட்டிங்கிற ஒரு மேட்டரே இல்லை பாருங்கள் அந்த கான்செப்டே இல்லை பிள்ளைக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் பிள்ளைகளை கொண்டு போயிட்டு ஒரு சின்ன பார்த்துக்கிற க்ரஷ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அங்கே விட்டுடுறோம் இல்லை ஸ்கூலில் விட்டுறோம் இல்லை ஒரு வேலைக்காரமாக கிட்ட விட்டுறோம் ஏன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்போ தான் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் அதாவது சம்பாதிக்கிற பணத்தில் குடும்பத்தை நடத்ததை போய் பணத்தை எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குடும்பத்தை நடத்தலாங்கிற முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க முந்த எவ்வளோ பணம் வருமோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க குடும்பத்தை நடத்துவாங்க அதுக்குள்ளே அவங்களுடைய வசதி வாய்ப்புகளை வச்சுப்பாங்க இப்போ வசதி வாய்ப்புகளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி குடும்பத்துக்கோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கேற்ற மாதிரி சம்பாதிக்கணும்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க அதனுடைய விளைவு பாதிக்கப்படுறது என்ன குடும்பம் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க பேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க கேட்டால் சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவிலலாம் பாருங்கள் வீக்கெண்டு தான் பார்க்குறாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருத்தர பார்க்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணாமே இருக்கலாமே ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருத்தர பார்க்கறதுக்கு எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் ஆண்டவர் குடும்பத்துக்காக தான் வேலை கொடுத்தாரு ஒழிய வேலைக்காக குடும்பம் கிடையவே கிடையாது உங்கள் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு தான் வேலை அதுக்கு தான் காசு அதுக்கு தான் பணம் இன்னைக்கு எல்லா வீட்லேயும் பணம் இருக்கு குடும்பமே இல்லை பாஸ்டர்கிட்ட வந்து ஜோம் பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு வயசு பையனுக்கு மதிக்கவே மாட்டோம் கீழ்படிய மாட்டோம் பொண்ணு ஏற்று ஏற்று பேசுது எஸ் ஊழியக்காரன் குடும்பத்திலையும் அப்படி தான் இருக்கு நிறைய ஊழியக்காரன் குடும்பத்திலையும் அதான் இருக்கு என்ன காரணம் இன்னைக்கு ஊழியக்காரன் பாருங்க ஊழிய ஊழிய ஊழியன்னு ஓடிட்டு குடும்பம் எங்க இருக்கு நிறைய ஊழியக்காரன் குடும்பத்தில் பிரச்சனை காரணம் என்ன ஊழியத்துக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கே கொடுக்கல குடும்பத்துக்கு கொடுக்கல பாலங்கீச்சோ மிகப்பெரிய ஊழியக்காரர் அவர் வந்து சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் வீட்டில் இருப்பார் சர்ச் நடத்துவார் மற்ற நாளெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுவார் பயங்கர மினிஸ்ட்ரி ஒரு முறை பாலங்கீச்சோ திங்கக்கிழமை காலையில் பெட்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புறார் ஊழியத்துக்கு அவருடைய மாமியார் தான் அவங்களுக்கு பயங்கர சப்போர்ட் பாலங்கீச்சோவுக்கு ஊழியம் வளர்கிறதுக்கு அவங்க பெரிய காரணம் பயங்கரமான ஸ்பிரிச்சுவல் லேடி அவங்க கூப்பிட்டாங்களாம் பால் இங்கே வா அப்படின்னு என்ன ஆண்டி இந்த ஃபார்மில் கொஞ்சம் கையெழுத்து போடு அப்படின்னு என்ன ஃபார்ம் உனக்கும் உன் மனைவிக்கும் டிவோர்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாலங்கீச்சோ இடிஞ்சிட்டாராம் ஏன் என்ன ஆச்சு உனக்கு நான் குடும்பத்தை கொடுத்தது எதுக்காக நீ ஊழியம் பண்ண நான் வேணான்னு சொல்லலை ஆறு நான் அஞ்சு நாளும் போயிடுறேன் இப்போ என் என் மகளை யார் பார்த்துக்கிறது அப்போ நீ சரி வர மாட்டேன் டிவோர்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு கடைசியில் பாலங்கீச்சோ அவங்ககிட்ட பேசி ஒப்பு கொடுத்து குடும்பத்துக்குன்னு வாரத்தில் ஒரு நாள் நான் ஒதுக்குவேன்னு சொல்லி எவ்ரி மண்டே ஃபேமிலிக்குன்னு நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் ஆண்டோரோடு கூட சஞ்சரிக்கிறது முதலாவது ரெண்டாவது கர்த்தர்
டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சகஜமாக கேட்டால் சொல்கிறது யார் வீட்டில் இல்லை யார் வீட்டில் வேணால் இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் இல்லை அவ்வளோதான் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடாது உலகத்தில் எங்கே வேணால் இருக்கட்டும் நம்ம திருச்சபைக்குள்ளே அது இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் சபையில் அது அனுமதி கிடையாது அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது அதுக்கு மட்டும்தான் கத்தர் அனுமதி கொடுத்துருக்குற சில ஊழியர்களும் அதுக்கு துணை ஒரு ஊழியக்காரர் ரெண்டு பேருக்கு மூணு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் புரியலையா முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் ஆறு மாதத்தில் ரெண்டு பேரும் டிவோர்ஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த பிரிஞ்ச ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு கல்யாணம் இவரே பண்ணி வச்சுருக்கிறார் ஒரே ஊழியக்கார் மூணு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கு இப்படி சபையே தப்பு செய்யுமானால் ஊழியர்களே தப்பு செஞ்சால் எப்படி சரியாக கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த குடும்பம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குடும்பத்தில் சண்டை இருக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் போராட்டம் இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது அப்படி இல்லாட்டி போர் அடிக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே நாதா வாருங்கள் எல்லாம் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேன் கால்களை கழுவி விட்டு ஆகாரத்தை பூசியுங்கள் உடனே அவர் அமுதே எல்லாம் தயாராக இருக்கிறதா இப்படி கேட்டால் எப்படி இருக்கும் நான் வரேன்னு சொன்னேன் லேட்டாக வரீங்க இப்படியே தான் போகிறேன் நீ சும்மா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது இப்படி பேசினா தான் நல்லாவும் இருக்கும் வீடு இல்லையா உள்ள நுழையும் போது அன்பே ஆறு உயிரே அதெல்லாம் அங்கே எங்கே வரும் நீங்கள் வேறு டிவி சீரியல்லாம் பார்த்துட்டு அதே மாதிரி குடும்பம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் இருக்காது மரத்தை சுற்றியெல்லாம் பாட முடியாது வீட்டில் அவன் வர டென்ஷனில் அவன் கையை கால கல்வி டீ குடிக்க தான் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் டிவியை பார்த்துட்டு பாருங்கள் அவன் எவ்வளோ அன்பாக பேசுகிறாரு அந்த அம்மா காசு வந்தது அதனால் அவன் அன்பாக பேசுகிறான் நீங்கள் அதே மாதிரி நினச்சிக்கிறீங்க டிவியில் இருக்கிற மாதிரியே இங்கே வரும் சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரியே இங்கே வரும் அப்புறம் என்ன ஆகுது இவங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவர் நான் நான் நினச்ச மாதிரி அவர் இல்லை நீங்கள் நினைக்காதீங்க எதுவும் நினச்ச மாதிரிலாம் இங்கே இல்லை ஆண்டவரே நினச்ச மாதிரி பூமி இல்லை அதுவே குழம்பி போச்சு அவரே சரி பண்ணி தான் வச்சுருக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதே மாதிரி தான் குடும்பத்தை நம்ம சரி பண்ணி வச்சுக்கணும் எல்லாம் நினச்ச மாதிரி இருந்துடுச்சுன்னா போர் அடிச்சிடும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி பண்ணால் தான் என்ன ஆகும் சரியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் குடும்பத்தை கொடுத்துருக்குறாரு முதல்ல நீங்கள் விசாரிங்க கணவனை விசாரிங்க மனைவியை விசாரிங்க என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்கன்னு கேளுங்க வெளியே போயிருக்கிறாரா ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க சாப்பிட்டீங்களான்னு கேளுங்க ஏதாவது டீக்கி குடிச்சிங்களான்னு கேளுங்க அதே மாதிரி மனைவியை நீங்கள் விசாரிங்க பாருங்கள் வீட்டுக்கு வந்த போது சில ஆட்கள்லாம் இருக்கான் உள்ள வரும்போதே ஃபோன் பேசிக்கிட்டே தான் வருவாப்பில் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ சொல் சொல் அந்த அம்மா பாவம் அங்கே வந்து டிவி வேணுமா அப்படியே பேசுவோம் எல்லாமே சைகை இல்லையே ஆனால் ஃபோனில் இருக்கும் கேட்ட பாருங்கள் ஆஃபீஸ் கால் மேனேஜர் கால் அப்ராட் கால் உன் வீட்டில் கால் காலாக போயிட்டுருக்கலாம் சில ஆள் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு பாத்ரூம்குள்ளே போயிடறான் மணி கணக்காக உட்காந்து பேசிட்டுருக்கோம் அந்த அம்மாவுக்கு இந்த ஆள்கிட்ட பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை ஃபோன் பண்ணி கேட்குது சாப்பிட்றீங்களா எங்கள் பாத்ரூம்குள்ளே அப்புறம் கேட்குது என்ன சாப்பிட்றீங்க ஏன்னா பாத்ரூம்குள்ளேயே மெனு சொல்ல முடியும் காரணம் என்ன வீட்டுக்கு வந்தால் முதல்ல ஃபோனை தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க உட்காந்து பிள்ளைகளோட கொஞ்சம் பேசுங்க ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படிலாம் எங்கள் வீட்டில் பேச முடியாதுன்னு ஏன் என்ன பேச ஆரம்பிச்சோன்னா சண்டை வந்துடுதுங்கிறாரு சண்டை வராத மாதிரி பேசுங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதே மாதிரி தான் மனைவிமாக இருக்கணும் வீட்டுக்கு கணவன் வராருல்ல வந்தவொன்னே என்றைக்காவது நீங்கள் எதாவது பேசி உள்ளே நுழையும் போதே நான் ஒன்று சொன்னேன்னே வாங்கிட்டு வந்தீங்களா அவன் பாவம் என்ன டென்ஷன்லாம் வந்தான் தெரில மறந்துட்டேன் இப்படி தான் நான் எது சொன்னாலும் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க உங்கள் அம்மா சொன்னால் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க உங்கள் அப்பா சொன்னால் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க அவன் அப்படியே சட்டையை போட்டு போனவன் தான் இமயமலையை தாண்டி நேபால் பக்கம் போயிட்டான் வந்த உடனே அவன் வீட்டுக்குள்ளே வராப்பில் வந்த உடனே ஏமா காஃபி இருக்கா அப்படின்னா கொஞ்சம் இருங்க இவளுக்கு கல்யாணம் ஆகுதா இல்லையா நான் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படியே உன்னிப்பாக டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அவளுக்கு கல்யாணம் ஆனால் என்ன ஆகாட்டி என உன் கல்யாணமே எங்கே போயிடும் போல் நிலமையில் இருக்கு எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் முதல்ல உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ள கொடுக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ள கொடுக்கணும் வேலைக்கு கொடுத்துட்டு ஃபோனுக்கு கொடுத்துட்டு அதுவும் இந்த இப்போ ஆன்லைனில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு வந்துருச்சு மனைவி கிட்ட வந்தால் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறான் அது ஆனே ஆகல உட்காந்துருக்கான் நிறைய நிஜம் கிட்ட வந்த அது வரைக்கும் மூடி தான் இருக்கு லேப்டாப்பு கிட்ட வரும்போதே திறந்துடுறான் ஏன் நான் பேச முடியாது பேசுனா பிரச்சனைங்கிறான் கவனிச்சு கொள்ளுங்க நீங்கள் தான் குடும்பத்தை விசாரிக்கணும் கணவன் மனைவியை விசாரிக்கணும் மனைவி கணவனை விசாரிக்கணும் சில ஆட்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பாருங்க உங்கள் பிள்ளை என்
நீங்கள் வேணால் நான் சொல்கிறத ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்கிறத மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திடீர்னு ஒரு நாள் உங்கள் கணவரை கூப்பிட்டு போய் ஸ்கூலில் போய் பிள்ளையை கூப்பிட்டு வர சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வேன் வரல நீங்கள் போய் கொஞ்சம் பிள்ளையை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுங்கள் கன்ஃபார்மாக அந்த ஆள் அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் அடிப்பாப்பில் ஸ்கூல் வாசலேருந்து பையன் சி செக்ஷனா ஏ செக்ஷனா இங்கே எல்லா பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஏன்னா எல்லா பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி தான் உங்கள் பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியாதா கன்ஃபார்மாக அந்த ஆள் ஃபோன் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு அடிப்பார் ஏவா பிஏ சியா அது கேட்குறாங்க பாருங்க இங்கே எனக்கு சரியாக தெரில அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க இவ்வளோ நேரம் வீட்டில் வீட்டில் என்ன பண்ணீங்க பையன் என்ன படிக்கிறான்னு தெரியாது எப்படி படிக்கிறான்னு தெரியாது என்ன செக்ஷன்னு தெரியாது ஆனால் கேட்டால் சொல்கிறது இந்த குடும்பத்தையே நான் தான் நடத்துகிறேன் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க பிரச்சனைன்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்லிச்சு பாஸ்டர் இந்த வீட்டுக்கு நான் நாலரை மணிக்கு காலையில் எழுந்திரிக்கிறேன் பாத்திரம் விளக்கி துணி துவைச்சி சமைச்சு பிள்ளைகளை அனுப்பி நாய் மாதிரி வேலை செய்கிறேன் பாஸ்டர் அதுக்கு கணவர் சொல்கிறாரு நான் மட்டும் சும்மாவாக இருக்கேன் பாஸ்டர் ஒம்பது மணிக்கு நான் வெயிட் பைக்கை எடுத்தனா நான் வரத்துக்கு பத்து மணி ஆகும் மாடு மாதிரி உழைக்கிறேன் என்னை கண்டுபிடிச்சது ஒன்று என்னென்னா நம்ம ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷனையும் மனுஷியும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் ஆறு மாதம் கழித்து ஒரு நாயும் மாடும் வந்து நிற்கிது உங்களை ஆண்டவர் சொன்னாரா கணவன் ஆனவன் வாளாட்டி கொண்டு நாலு காலோடு கூட திருத்திருவை சுத்த கடவன் மனைவி ஆனவள் நாக்கை தொங்க போட்டு கொண்டு வீடு முழுவதும் சுற்றி வர கடவுள் சொன்னாரா உங்களை நாய் மாதிரி வேலை செய்ய சொன்னாரா உங்களை யார் நாய் மாதிரி வேலை செய்ய சொன்னா வேலை செய்யுங்க வேணான்னு சொல்ல எல்லாம் அதாவது நம்ம வீட்டு வேலை யார் தான் செய்யணும் நம்ம தான் செய்யணும் அந்த வேலையே பிரச்சனை ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் யோசி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா நோவா கிட்ட ஆண்டவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாரு அந்த ப்ராஜெக்டில் பேழையை கட்ட சொல்கிறார் எட்டு பேர் தான் அந்த வேலையை செய்கிறாங்க ஒன்று பேர் புஸ்தகம் சொல்லுது சிலராகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் எட்டே பேர் வேலை செய்கிறாங்க நோவா மனைவி மூணு பிள்ளைகள் அவருடைய மனைவிகள் இதை கட்டி முடிக்க நூறு வருஷம் ஆகுது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா இந்த நூறு வருஷமும் நோவாவும் மனைவியும் அவன் பிள்ளைகளும் மனைவிகளும் ஒத்துமையாக அந்த பேழையை கட்டியிருக்கிறாங்க உங்களால் முடியுமா இன்றைக்கி சான்ஸ் இருக்குதா யோசித்து பாருங்கள் நோவா கிட்ட ஆந்தோர் கொடுத்த விஷனு உலகத்தில் போய் இன்னைக்கு சொல்லி பாருங்க பைத்தியக்கார விஷனும்மா உலகமே அழிய போகுது நான் ஒரு போட்டு கட்ட போகிறேன் போட்டில் ஏறி நாங்கள் தப்பிக்க போகிறோம் எல்லாரும் வாங்கன்னு நோவா பிரசங்கம் பண்ணுறாரு நீதியை பிரசங்கித்த நோவா உலகம் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா அதை பார்த்தா பைத்தியம் உலகம் அழிய போதா இந்த ஆள் ஏறி தப்பிக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்லி பாருங்க அந்த பிரச்சனை அதை சொல்லுங்கள் இப்போ ஒருத்தனை ஏற்றுக்க மாட்டான் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோவா சொல்கிறாரு உலகம் அழிய போகுது நாங்கள்லாம் போட் கட்டுறோம் வாங்க தப்பிக்கலான்னு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு இப்படி ஒரு விஷன் இந்த விஷனை அவன் மனைவியை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அவன் பிள்ளைகள் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க பிள்ளைகள் அக்செப்ட் பண்ணுறது மாத்திரமல்ல மருமகள்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் கர்த்தருடைய குடும்பம் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷன் எட்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பேழையை கட்டுறாங்கன்னா எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலி பாருங்க அது அப்படி தான் இருந்தால் தான் உங்கள் விஷன் நிறைவேறும் ஊழியம் ஓடும் ஆனால் நிறைவேறாது நோவாவுக்கு நிறைவேறுச்சு என்ன காரணம் தன்னுடைய விஷனை தான் மனைவி கிட்ட கொடுத்தான் மனைவி பிள்ளைங்கிட்ட கொடுத்தாங்க பிள்ளைகள் தங்கள் மருமகள்கிட்ட கொடுத்தாங்க அவர்கள் எட்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பேழையை கட்டினார்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் பாருங்க இன்னைக்கு உங்கள் விஷனை உங்கள் மனைவி கிட்ட கொடுக்க முடியல தடுமாறோம் மனைவி கிட்ட இருக்கிறத பிள்ளைங்கிட்ட கொடுக்க முடியல தடுமாறோம் ஊழியக்காரன் குடும்பத்தில் இருக்கு தடுமாற்றம் பிள்ளைகள் கர்த்தருக்குள்ள வளருமான்னு பயம் இருக்கு கர்த்தரை விட்டு தூரம் போன எத்தனையோ ஊழியக்கார பிள்ளைகள் இந்த சந்ததியில் இருக்கு இன்னைக்கு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா பயப்படுறாங்க என்ன செய்யுமோ ஆவிக்குரியவங்க பயப்படுறாங்க என்ன செய்யுமோ காரணம் என்ன உனக்குள்ள இருக்கிற விஷன் உன் பிள்ளைகளுக்குள்ள போகல காரணம் நீ முதல்ல தேவனோட சஞ்சரிக்கணும் உங்களுடைய விஷன் உங்க குடும்பத்துக்குள்ள போகணும் இன்னைக்கு இருக்குதா குடும்பத்தை நடத்த முடியுதா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா ஒரு விஷயம் சொன்னா அது உங்க குடும்பத்துக்குள்ள போகுதா ஃபேமிலியா உட்காந்து கேட்க முடியுதா கத்தர் சொல்றது உங்க மைண்ட்ல ஏறுதா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் நோவா பேழையை கட்டும் போது அழகாக வசனம் சொல்லுது எப்படியே இருக்கிற நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் எப்படியே பதினொன்று ஏழு விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் பேழையை உண்டு பண்ணினான் கத்தர்
ஆனால் எவ்வளோ பதினொன்று ஏழு சொல்லுது நோவா எதுக்காக பிழைய கட்டினான் தன் குடும்பத்தை ரட்சிக்க எனக்கு விஷன் வேர்ல்டாக இருக்கட்டும் முதல்ல என் குடும்பம் ரட்சிக்கப்படணும் ஃபஸ்ட்டு அவன் வந்துடணும் உள்ள அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவரோட சஞ்சரிக்கிறது ரெண்டாவது உங்கள் ஃபேமிலி ரட்சிக்கப்படாதவங்க இருந்தால் அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அபிஷேகம் பெறாதவங்க இருந்தால் அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜோம் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு இப்போ கடைசி காலத்தில் என்ன தெரியுமா கணவன் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் பெசாமல் இதை விட வேறு எங்கேயாவது போயிடலாம் இல்லை வேற ஒரு ஆப்ஷன் மனைவி ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் பெசாமல் விட்டுட்டு போயிடலாம் வேற ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் உனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது முடிஞ்சிச்சா நோ மோர் ஆப்ஷன்ஸ் டோர் க்ளோஸ்ட் நீ அதோட தான் ஓடி முடிக்கணும் இல்லை அவர் ரட்சிக்கப்படவே மாட்டார் நீங்கள் யார் ஏசு கிறிஸ்துவா அப்படி சொல்கிறதுக்கு வசனம் சொல்லுது கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசி அப்போது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அது வாக்கு தத்தம் ரட்சிக்கப்படாத கணவன் இருந்தால் வேணான் முடிவெடுக்கக்கூடாது ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜோம் பண்ணணும் ரட்சிக்கப்படாத மனைவி இருந்தால் வேணான் முடிவெடுக்கக்கூடாது அவர் ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜோம் பண்ணணும் அதுக்கு தான் கத்தர் உங்களை வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு கொடுத்த குடும்பத்தை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே சேர்த்துடணும் வேலைக்குள்ளே சேர்த்துடணும் வருகையில் கொண்டு போயிடணும் அதுக்கு தான் கத்தர் வச்சிருக்கிறார் கடைசியாக ஏனோக்கு முதலாவது தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தார் ரெண்டாவது குடும்பத்தை பத்திரமாய் பார்த்து கொண்டார் கடைசியாக வாசிங்க முடிக்கலாம் யூதாவின் புஸ்தகம் பதினாலு பதினஞ்சு வாசிங்க யூதாவின் புஸ்தகம் பதினாலு பதினைந்து வாசிங்க ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து இதோ எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரிகளின் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கத்தர் வருகிறார் என்று முன் அறிவித்தான் மூணாவது வருகையில் நீங்கள் போகிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு நீங்கள் மூணாவது செய்ய வேண்டியது ஏ நோக்கு செய்தது தான் இது எல்லாமே மூணாவது கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான் சுவிசேஷம் அறிவித்தல் உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை யூ மஸ்ட் ப்ரீச் காஸ்பல் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஆவைக்குரிய குடும்பமும் சுவிசேஷம் சொல்லுகிற குடும்பமாகத்தான் இருக்கணும் ஏன் தெரியுமா உங்கள் ரட்சிப்பில் சுவிசேஷமும் ஒரு பார்ட் உங்கள் ரட்சிப்பின் பேக்கேஜில் சுவிசேஷன்றது அதோடு கூட இருக்க டிஃபால்ட்டான ஒரு பார்ட் எப்படின்னா நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதுக்கு பேர் ரட்சண்ய சந்தோஷம் பேர் ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் தாவிது சொல்வார் உங்களுடைய ரட்சண்ய சந்தோஷத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளும் அப்போ அந்த ரட்சண்ய சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே வரும் இந்த சந்தோஷத்துடைய தன்மை என்னென்னா இது உடனடியாக யாருக்கிட்டையாவது சொல்ல சொல்லும் அப்படி சொல்ல சொன்னால் தான் அந்த அன்பு என்ன செஞ்சுருக்குது உங்களுக்குள்ள வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதை தான் பவுல் சொல்வார் கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது அது வந்துருச்சுனாலே உங்களை சும்மா இருக்க சொல்லாது உங்களை காஸ்பல் ப்ரீச் பண்ண சொல்லும் இப்போ ஏனோக்கு எந்த சர்ச்சும் இல்லை எந்த பாஸ்டரும் இல்லை எப்படி சுவிசேஷன் சொன்னார் முன்னறிவித்தான் கர்த்தர் நியாயம் தீர்க்க வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான் நோவாவுக்கு எந்த சர்ச்சும் இல்லை பாஸ்டரும் இல்லை ஆனால் நீதியை பிரசங்கித்தவன் ஆகிய நோவா இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்மெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே அதோடு அவ்வளோதான் நம்ம குடும்பம் வந்துச்சா சபைக்கு வந்தோமா போனோமா அதில் வேறு ஒரு பயங்கர ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று சொல்லுவாங்க அற்புதமான ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சர்ச்சுக்கு போகிறதும் தெரியாது வர்றதும் தெரியாது நான் போவேன் பின்னாடி உட்காருவேன் எழுந்திரிச்சு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் நமக்கு எதுக்குங்க வம்பு தும்பு இந்த மாதிரி கர்த்தர் உங்களை நினச்சிருந்தால் நீங்கள் சர்ச்சுக்கே வந்திருக்க முடியாது கர்த்தர் யாரையோ அனுப்பினார் உங்களை ரட்சிப்பதற்கு எதன் மூலமாகவோ கத்தர் உங்களை ரட்சித்தார் அப்போ உங்கள் மூலயமாயும் யாரையாவது ரட்சிக்க வேண்டும் என்று கத்தர் வச்சிருப்பார் நீங்கள் கண்டிப்பாக சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு ஐயோ ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் ஒவ்வொரு குடும்பமும் பரலோகத்துக்கு போகும்போது இந்த பூமியிலிருந்து எதையுமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஒன்றும் கொண்டு போக முடியாது நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சிலர்லாம் பீரோவை திறந்து ஐநூறு புடவை இருக்குது அப்படியே திறந்து நின்று பார்க்குறது ஏன்னா அவங்களுக்கே டவுட்டு எதை போடலான்னு அப்படியே எது முதல்ல வந்து வெழுது வெளியே விழுதோ அதான் தேவசித்தம் இன்னைக்கு கத்தரை இதை கட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன் அதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியே விழுந்துச்சு சில வீட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா காலையில் ஒரு ஏழரை மணிக்கு ஃப்ரிட்ஜை திறந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நிற்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி திறந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு நிற்பான் என்ன சந்தேகம்னா இதை எப்போ வச்சோம் இது என்னைக்கு வச்சோம் 
இது கல்யாணத்தப்பா வச்சது இது எங்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு வச்சது அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிறது அவனுக்கே தெரியாது என்றைக்கு வச்சோம் அவனுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் அந்த பீரோவை திறந்து நிற்பாங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வச்சுக்கோங்க சில கணவன்மார்லாம் இந்த கட்டில் கடியில் கொஞ்சம் பொருள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லை அதில் இந்த நெட்டு போல்ட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு ஸ்பேனரு அது கட்டில் கடியில் டஸ்ட்டாக தூசியாக இருக்கும் அந்த அம்மா சொல்லணும் ஏப்பா கீழே டஸ்ட்டாக இருக்குது கையை வைக்காது அதில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உதவும் என்றைக்கி அங்கே என்ன இருக்குன்னு கூட அவருக்கு தெரியாது சில வீட்டில் அந்த பரணன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க உலகத்துலேயே இந்த லாஃப்ட் வச்சு வீடு கட்டுற ஒரே ஆள் இந்தியன் தான் தெரியுமா உங்களுக்கு வேறு எந்த நாட்டுக்கு போனால் லாஃப்ட் இருக்காது எல்லா வீட்லேயும் எல்லாருக்கும் பின்னாடி ஸ்டோர் ரூம்னு ஒன்று சின்னதாக வச்சுருப்பாங்க இந்த லாஃப்ட்னு ஒன்று வச்சு நம்மளால் தான் கட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இரும்பு பெட்டியெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இருக்கும் பெரிய பெரிய இரும்பு பெட்டி அதை திறந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் இவங்க அம்மாவுக்கும் அவங்க அம்மா சங்கில் பால் ஊற்றியிருப்பாங்க அந்த சங்கெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க கேட்டு பாருங்கள் எதுக்கு என்றைக்காவது ஒரு நாள் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பூமியை விட்டு போகும்போது எதுவும் யூஸ் ஆகாது நீங்கள் போட்டிருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துருவான் நகை எல்லாத்தையும் கழட்டிடுவான் நீங்கள் பரலோகத்துக்குள்ளே போகும்போது கொண்டு போக முடியும் என்று உங்களால் முடிந்தது ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற ஆத்மாக்கள் மட்டுமே வேறு எதுவும் பரலோகத்துக்குள்ளே வராது உங்களால் எவ்வளவுக்கு ஆத்மா தான் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கூட பண்ணுங்க அதனால தான் பைபிள் சொல்லுது அழிந்து போகிற உலக பொருட்களால் நண்பர்களை சம்பாதித்துக் கொள்ளணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ சுவிசேஷத்துக்கு செலவு பண்ணணுமோ அவ்வளோ கூட சுவிசேஷத்துக்கு செலவு பண்ணுங்க வீட்டில் நீங்கள் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் இந்த வீட்டில் இந்த பர்த்டே மேரேஜ் டே எல்லாம் கொண்டாடுறீங்கல்ல அதெல்லாம் இந்த வருஷத்தில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டாடுங்க நான் உங்களை கொண்டாட வேணான்னு சொல்லலை நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டாடுங்க நல்ல பர்த்டே மேரேஜ் டே ஒன்று கூட விடாதீங்க மாமியார் பர்த்டே கூட கொண்டாடுங்க ஒன்று விடாமல் எல்லா பர்த்டேக்கும் என்ன செய்யணும் தெரியுமா நல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சி நான் பிலிவரை கூப்பிடணும் ஒரு பிலிவரை கூட கூப்பிடக்கூடாது நீங்கள் பிலிவரை கூப்பிட்டீங்க பிரியாணி நல்லா இல்லைன்ட்டு போயிடுவான் அதில் ஒரு பிரோஜனமும் இல்லை நல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சி நான் பிலிவரை கூப்பிடுங்க ஆஸ் யூஷுவல் பர்த்டே கொண்டாடுங்க பாஸ்டரை கூப்பிட்டு இல்லை சபையிலேருந்து கூப்பிட்டு ஒரு காஸ்பல் மீட்டிங்காக அதை நடத்துங்க ஒருவேளை அன்னைக்கு ஒருத்தன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டானா உன் பர்த்டேக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவன் வாழ்நாளெல்லாம் சொல்லுவான் அவர் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு தான் நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கிட்டேன்பான் அதுதான் ஆசீர்வாதம் போங்க உங்கள் பிள்ளைங்க பர்த்டே அன்னைக்கு ஒருத்தன் அச்சிக்கு போடுவான் உங்கள் பர்த்டே அன்னைக்கு ஒருத்தன் அச்சிக்கு போடுவான் உங்கள் கல்யாண நாளுக்கு ஒருத்தன் அச்சிக்கு போடுவான் இப்படி ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்கள் நடத்துகிற ஃபங்க்ஷனில் ஒவ்வொருத்தரும் அச்சிக்கப்பட்டா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் அர்த்தம் உள்ளதாய் மாறும் மிச்ச மீதி நீங்கள் பர்த்டே கொண்டாடி ஒரு பிரோஜனம் இல்லை ஒரு கேக்கை வாங்கி வெட்டி பத்து பேரை கூப்பிட்டு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு பாடிட்டு அவன் போகும்போது சொல்லுவான் இதை விட நல்ல கேக்கு அங்கே ஒன்று இருந்துச்சு அவங்க நல்லா வெட்டினாங்கன்ட்டு போயிடுவான் பிரோஜனமே இல்லை வேஸ்ட்டு நான் எப்போவுமே சொல்வேன் உங்களுக்கு நான் பிலிவசை கூப்பிட்றது அவங்க மேலே அன்பாருங்க ஜோமனுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க ஆனால் வேணால் அவங்களுக்கு தனியாக இன்னொரு நாள் நடத்திக்கோங்க ஆனால் அவங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் அத்தனையும் நான் பிலிவரை கூப்பிடுங்க ஒரு காஸ்பல் சொல்லுங்க எவ்வளோ கேளோ ஆத்மாதாயம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கோலம் ஆத்மாதாயம் பண்ணுங்க அதுதான் பரலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஏனோக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்னா சும்மா எடுத்துக்கொள்ளப்படலை முதலாவது முந்நூறு வருஷம் அவர் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார் ரெண்டாவது குமாரரையும் குமாரத்தைகளையும் பெற்றார் மூணாவது தேவன் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தார் ஃபஸ்ட் தேவனோடு சஞ்சரித்தல் ரெண்டாவது குடும்பத்தை பத்திரமாய் பார்த்து கொள்ளுதல் மூணாவது ஊழியம் செய்தல் இது மூணும் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு மிக முக்கியமான விஷயம் இதை ஒவ்வொரு குடும்பமும் செய்யணும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் செய்யணும் அப்படி செய்யும் போது கர்த்தருடைய வருகையில் பிரவேசிப்பது எளிது லே லூயா நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திரிப்போமா நம்ம எல்லாரும் எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திரிப்போம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் பாஸ்ட் கையில் ஒப்படைக்கிறேன் எல்லா கண்கள் மூடுவோம் உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் நீங்கள் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறீங்களா இதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக எப்போ நீங்கள் தனி ஜபம் பண்ணணும்னு உங்களை யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஊழியம் பண்ணுறதை வச்சு தனி ஜபம் பண்ணதை கணக்கு பண்ணாதீங்க நான் தான் ஊழியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேனே நான் தான் போய் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேனே நான் தான் பாட்டு பாடிகிட்டே இருக்கிறேனே நான் அன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு சுவிசேஷ் அதெல்லாம் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் தேவனோடு கூட நீங்கள் செலவிட்ட நேரம் இப்பொழுது உங்களுக்கும் தேவனுக்குமான பர்சனல் கான்டாக்ட் ஊழியத்துக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது அல்லது போய் வேறு ஒரு ஊழியத்தில் பங்க
ரெண்டாவது ஒருவேளை உங்கள் குடும்பத்தில் பிள்ளைகளோ அல்லது நீங்களோ எந்த விதத்திலாவது கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களில் இருப்பீர்களானால் முதலில் ஒப்புரவாகுங்கள் முதல்ல ஒப்புரவாகுங்க ஒருவேளை உங்கள் மனைவி ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க கணவன் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் ஜபம் பண்ணுங்க வேறு வழி கிடையாது அவ்வளோதான் அது ஒன்று தான் இருக்குது வழி உலகம் சொல்லும் எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்தோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் இதுக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உடனடியாக முடித்தா அடுத்த வாழ்க்கை இல்லை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு தடவை திருமணம் செஞ்சு வச்சா அது முடிஞ்சிருச்சு அன்லெஸ் வேதம் அலோ பண்ணுற ஒரு சில காரியங்களை தவிர வேறு எந்த விதத்திலும் நீங்கள் பிரிவதற்கு வேதம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை ஆனால் பைபிள் உங்களுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குது ஒருவேளை உங்கள் கணவன் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையினாலே அவனை ஆதாயம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இருக்கு உங்கள் மனைவி ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் அவளும் உங்களோடு கூட ஜீவ மார்க்கத்தை சோந்தரிக்கலவா இருக்கிறபடியினாலே உங்கள் நல்ல பழக்க வழக்கத்தினாலே நடக்கையினாலே அவளை ஆதாயம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இருக்கு கணவன் குடிக்கிறாரு அடிக்கிறாரு எல்லாம் நடக்குது உலகளாவிய நடக்குது இது எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் உட்காந்து நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க தேவன் எவரையும் மாற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் தேவன் இருதயத்தை திருப்புவதில் வல்லமை உள்ள தேவன் நேபுகாத் நேச்சாருக்கு மனுஷ இருதயத்தை ஒரு நாள் ராத்திரியில் கத்தர் கொடுத்தார் அதே மாதிரி ரட்சிக்கப்படாத உன் கணவனுக்கும் அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை கொடுப்பதற்கு கத்தர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் கத்தர் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறார் அது ஒருவேளை உனக்கு சோதனை காலமாக இருக்கும் அல்லது நீ பரப்புற பெரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாடுகளாக இருக்கும் குழியில் யோசேப் போடப்பட்டதுக்கு காரணம் பின்னாடி அவன் பிரதமராக மாறணும் அவன் பட போகிற பாடுகள் எல்லாம் பின்னாடி வரப்போகிற ஆசீர்வாதத்துக்கு அப்படி தான் வசனம் சொல்லுது இவ்வுலகத்தின் பாடுகள் இனி வரும் பலன்களுக்கு உட்படுத்தவர்கள் அல்ல அது பெரிய ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் இந்த பாடு நீ ஆண்டு ஒரு சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடு ஒருவேளை உன் மனைவி ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்து பெரிய சண்டைக்காரியாக இருந்து உன்னை சந்தோஷமாக வாழ விடாமல் உன்னை நிம்மதி இல்லாமல் நடத்திட்டு இருந்தா அவளுக்காக நீ ஜோம் பண்ணு கர்த்தர் அவளை மாற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் சில நேரத்தில் சிலர் அப்படி இருப்பார்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் சந்தேக பேர் வழியாக உண்மையில் அவர்கள் கடும் கோபம் கொண்டு காரணம் இல்லாமல் பகைத்து ஏதாவது செய்வாங்க அவங்களெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுங்க ஆண்டு வரை மாற்றும்னு சொல்லுங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க பிள்ளைகள் ஒரு வேளை ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தா ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்து தேவனை விட்டு தூரம் போகிற மாதிரி இருந்தால் உடனடியாக தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுங்க ஆண்டவர் அவர்களை திருப்பி கொண்டு வருவார் பிள்ளைகளை வெறுக்காதீங்க இது உருப்படாதுன்னு சொல்லாதீங்க அப்பேற்பட்ட அப்சலோமையே தாவிது வெறுக்கவில்லை ஆண்டவர் உங்களுக்கு நீதிமானுடைய பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக ஒரு நாளும் விட மாட்டார் நீதிமானின் சந்ததியை கத்தர் கை விடவே மாட்டார் ஆமே நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் மாற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இப்ப இருக்க சூழ்நிலையை பார்க்காதீங்க ஒரு நாள் உங்க பிள்ளையை கத்தர் ஊழியக்காரனை மாற்றி கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை கடைசியாக ஒரு தீர்மானம் எடுங்க நாங்கள் இன்னையிலிருந்து எங்களால் முடிஞ்ச ஊழியத்தை பண்ண போறோம் எங்களால் முடிஞ்ச ஊழியத்தை நாங்கள் செய்ய போறோம் நாங்கள் வேலை பார்க்குற ஸ்தலத்தில் நாங்கள் படிக்கிற இடத்துல எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் எப்படி ஆகிலும் இந்த இயேசுவை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இல்லையா ஒரு சின்ன வீட்டு கூட்டத்தையாவது நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் சபையில் போய் சொல்லி எங்கள் வீட்டில் கூட்டு வீட்டு கூட்டத்தை ஆரம்பிங்க நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் எங்கள் வீட்டை திறந்து கொடுக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஒரு வீட்டை திறந்து கொடுங்கள் கர்த்தர் உங்கள் எல்லைகளை பெரிதாக்கி உங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் கொஞ்சத்தில் நீங்கள் உண்மையாக இருந்தால் கத்தர் அநேகத்தின் மேல் அதிபதியாய் வைப்பார் உங்கள் வீட்டை நீங்கள் கர்த்தருக்கு திறந்து கொடுத்து பாருங்க எல்லா வீடுகளிலும் வீட்டுக்கூட்டம் நடக்குமானால் மதுரை முழுக்க எழுப்புதல் வந்து விட்டது என்ற அர்த்தம் இங்க இருக்கிற எல்லா வீட்லயும் வீட்டுக்கூட்டம் மட்டும் வந்துருச்சு உங்க வீட்டுக்கு உங்க உங்க ஏரியாவுக்கு உங்க வீடு தான் ஹீலிங் சென்டர் உங்க வீடு தான் டெலிவரன்ஸ் சென்டர் ஆண்டவர் உங்களை ஒரு சுவிசேஷகராய் மாத்துவார் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை திருச்சபையில கொண்டு வந்து சேருங்க கொண்டு வந்து ஒப்படைங்க இங்கே அவங்க அவர்களை பரலோகத்துக்குரியவராய் மாத்துவாங்க இதுதான் ஆத்மாதாயம் பண்றதுக்கான வழி ஒப்பு கொடுப்போமா அப்படி இந்த மூன்று காரியங்களுக்கு நீங்கள் எதுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் பண்ணாலும் உங்கள் கரங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக நான் இன்னிலிருந்து தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கணும் தீர்மானம் பண்ணுறேன் நீங்களும் உங்கள் கரங்களை உயர்த்தலாம் என் குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருக்குது போராட்டம் இருக்குது பிரிஞ்சிருக்கு இல்லை என் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் கரங்களை உயர்த்தலாம் ஒருவேளை எங்கள் வீட்டை நாங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டத்துக்கு திறந்து கொடுக்குறோம் சுவிசேஷத்துக்கு திறந்து கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறவங்க இந்த கூட்டம் முடிஞ்சவொன்னே எங்கள் ஊழியக்காரங்களை வந்து பார்த்து சொல்லுங்கள் எங்கள்
ஏதோ கொஞ்சம் பேர் ஊழியம் செஞ்சாங்கன்னு இல்லை ஆண்ட ஒரே இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் ராஜாக்களும் ஆசாரியருமாய் அழைக்கப்பட்டவங்க தான் இங்கே இருக்கிறாங்க ஆண்ட ஒரே அத்தனை பேரும் உமக்கென்று ஏதாகிலும் செய்யட்டும் உமோடு கூட சஞ்சரிக்கட்டும் பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள் இணைக்கப்படட்டும் நீ வரும்போது எங்கள் திருச்சபை குடும்பம் குடும்பமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற திருச்சபையாய் மாறட்டும் கருத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த வசனங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நூற்றுக்கு நூறு பலன் கொடுக்கட்டும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்